ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് ആലിഫാറ്റിക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിമോളിക്കുലാർ മെക്കാനിസം യൂണിമോളിക്കുലാർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം ആൻഡ് ബൈമോളിക്കുലാർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ യൂണി മോളിക്കുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി വിൽ ബി വൺ ആയിരിക്കും ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ മോളിക്കുലാരിറ്റി വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ മെക്കാനിസം ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓൺലി വൺ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഇൻവോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അത് യൂണി മോളിക്കുലാർ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൽ ബ്രോമൈഡ് ആണ് അത് ഒ എച്ച് മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളായി മാറുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൽ ബ്രോമൈഡ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദിസ് കാർബോ കാറ്റിയോണിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് റാപ്പിഡ്ലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോർമേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ ഒരൊറ്റ മോളിക്യൂള് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൽ ബ്രോമൈഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണി മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് പറയണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്കും ചെയ്യാം ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്കും ചെയ്യാം മോളിക്യൂളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ എച്ച് മൈനസിന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൂടെയാണ് അറ്റാക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ അത് റിട്ടൻഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ റിട്ടൻഷൻ നടക്കും ബാക്ക് സൈഡിലൂടെയാണ് അറ്റാക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൈ എ ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പോൾ കാർബോ കാറ്റോൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിനാർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ കാർബോ കാറ്റോൺ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒ എച്ച് മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ആർ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൈഡില്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ബാക്ക് സൈഡ് എന്നും പറയുന്നു ഇനി ഇതിലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒക്കെ കൂടുതൽ നോക്കി അവർ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഒക്കെ എന്താ പറയുക ചെയ്ത് നോക്കി അതൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി കുറേ മോളിക്യൂൾസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇൻവേർഷൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓവർ ദ റിട്ടൻഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് റിട്ടൻഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെക്കാട്ടിലും ഇൻവേർഷൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എന്താ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ നടക്കും ബാക്ക് സൈഡ് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈക്വലി ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും റെസിമിക് മിക്സ്ചർ ഇനാൻഷിയോമേഴ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാവും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ്
ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചർ ആണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മീതയിൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എഫക്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കാർബോകേറ്റിയോൺ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏത് കാർബോകേറ്റിയോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ടെർഷറി കാർബോകേറ്റിയോൺസ് ആർ ഫോൺ ടു ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓർഡറും എന്താണ് ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചർ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബേസിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും ബേസിസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് വീക്കർ ദ ബേസിസിറ്റി ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിലും ബേസിസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത് ലീവിംഗ് എബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബേസ് വീക്കർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാർബണോ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് അതായത് ബേസിസിറ്റി കുറവാവുന്ന കേസിൽ കാർബണോ ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് വിൽ ബി വെരി വീക്ക് ആയിരിക്കും വീക്ക് ആയിരിക്കും സോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആണ് അപ്പോൾ ലീവിംഗ് എബിലിറ്റിയും വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഡർ ഐ മൈനസ് അത് നമുക്കറിയാം ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഐ മൈനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആർ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാർബോകേറ്റിയോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ ശേഷമാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത് അല്ലെ ഇനി റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ റേഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ കാർബോകേറ്റിയോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കംസ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ റേഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് റേഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാസ് നോ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി സോൾവെന്റിന്റെ എഫക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് കാർബോകാറ്റിയോൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് നടക്കും കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോകാറ്റിയോണും ഹാലൈഡയോണും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മെത്തനോള എത്തനോള അങ്ങനത്തെ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബോകാറ്റോണിയും ഹാലൈഡയോണി ഇങ്ങനത്തെ അയോൺസിന് അത് സോൾവേറ്റ് ചെയ്യും സോൾവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾവേഷൻ സോൾവേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും അല്ലെ അയോൺസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അയോൺസും അതേപോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റും അതൊക്കെ എന്താവും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ആ സോൾവേഷൻ ഫാക്ടറിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷനില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അയോൺസിൽ വളരെ വലിയ റോൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ജനറലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ